Và nối tiếp là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, số tử vong vì đại dịch hô hấp cấp tính ở Hoa Kỳ ngày càng tăng cao. Theo Đại học Johns Hopkins, tính đến thứ năm 2 tháng 4, thì số người thiệt mạng tại Hoa Kỳ vượt quá con số 6.000 người. Số trường hợp tử vong gia tăng đáng kể chỉ trong một ngày. Số người chết chỉ mới vượt qua 5.000 người vào thứ tư. Và số người bị nhiễm trên cả nước và các lãnh thổ của Hoa Kỳ vượt qua 245.000 người vào tối thứ năm, cao gấp 2 lần ở Ý và Tây Ban Nha. Theo thống kê của CNN thì New York vẫn là tiểu bang bị nặng nhất với ít nhất 92.743 ca nhiễm và 2.408 ca đã tử vong. New Jersey xếp thứ hai với 25.590 người nhiễm bệnh và 537 người thiệt mạng. California xếp thứ ba về số ca nhiễm với 11.092 ca. Số người thiệt mạng tại California là 242 người. Tiểu bang Wyoming vẫn là tiểu bang duy nhất chưa có người tử vong nào vì Covid-19. Tiểu bang này có 150 ca dương tính. Riêng tại tiểu bang Louisiana thì có hơn 2.700 người nhiễm và 37 người chết chỉ trong vòng một ngày mà thôi. Thưa quý vị, theo tin từ CNN cho biết, chỉ trong ngày thứ năm 2 tháng 4, thì tiểu bang Louisiana của Hoa Kỳ loan báo có thêm 2.700 người nhiễm bệnh và 37 người bị thiệt mạng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, thì tiểu bang này đã có hơn 9.100 ca nhiễm và hơn 300 ca tử vong. Bộ Y tế của Louisiana cho biết là có khoảng 95% số ca dương tính mới được xét nghiệm ở tại phòng thí nghiệm thương mại. Trước tình hình số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh, thì thống đốc của tiểu bang đó là Edward tuyên bố sẽ kéo dài lệnh ở nhà ở tại Louisiana đến cuối tháng 4. Trước đó thì lệnh này chỉ kéo dài đến ngày 13 tháng 4. Ông đang kêu gọi mọi người dân là phải nên góp tay để có thể ngăn chặn virus vũ hán lây lan. Bác sĩ Fauci đề nghị nên có lệnh ở trong nhà tại mọi tiểu bang trên Hoa Kỳ. Chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về bệnh truyền nhiễm bác sĩ Anthony Fauci vào thứ Năm ngày 2 tháng 4 nói rằng ông không thể hiểu vì sao hiện vẫn chưa có lệnh ở trong nhà tại mọi tiểu bang trên nước Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Anderson Cooper của CNN, bác sĩ Fauci nói rằng ông không hiểu vì sao điều này hiện chưa được thi hành. Hiện thì có hơn 30 tiểu bang và District Columbia đã ra lệnh cho người dân của mình phải ở trong nhà. Bác sĩ Fauci nói rằng các thống đốc chưa đưa ra lệnh này nên xem xét lại trong hoàn cảnh có đông đảo người nhiễm bệnh hiện nay. Phát biểu của bác sĩ Fauci có vẻ trái ngược với quan điểm của Tổng thống Donald Trump, người vẫn nói rằng ông không nghĩ việc đưa lệnh liên bang buộc mọi người phải ở nhà là điều cần thiết. Tổng thống Trump đã nhấn mạnh là cần phải có sự uyển chuyển về sự khác biệt giữa các tiểu bang. Tuy nhiên thì ngày càng có nhiều thống đốc đòi hỏi phải có phương cách đối phó chung giữa các tiểu bang để chống lại đại dịch hiện nay. Nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ áp đặt lệnh ở nhà. Thưa quý vị, có hơn 285 triệu dân của Hoa Kỳ ở tại 40 tiểu bang của Hoa Kỳ đã nhận lệnh hoặc đã được khuyến cáo ở nhà do thống đốc ban hành. 10 tiểu bang còn lại như là Iowa và Nebraska, các thống đốc còn lưỡng lự ra lệnh cho toàn tiểu bang ở nhà nhưng một số địa phương trong bang đã yêu cầu cư dân chớ có ra đường. Trong ngày 2 tháng 4, thì có 5 tiểu bang đó là Florida, Georgia, Mississippi, Nevada và Pennsylvania ban hành hoặc là gia hạn lệnh ở nhà. Các viện dưỡng lão ở Hoa Kỳ mấy tuần nay đã bị phong tỏa, theo lệnh của liên bang để bảo vệ các cư dân già yếu tại đây trước cơn bão của đại dịch Vũ Hán. Và số người thiệt mạng tại New York đã tăng vọt và các lò hỏa thiêu phải hoạt động tăng thêm giờ. Tiểu bang New York đã bắt đầu cập nhật liên tục các lễ mai táng và ngay càng phải sử dụng các nghĩa trang xa thành phố hơn về hướng bắc của tiểu bang để tạm trồn cất người chết. Trong khi đó, các lò hỏa thiêu tại thành phố New York đã phải tăng thêm giờ và thiêu xác chết cho tới tận khuya. Các nhà quan và các nghĩa trang cho biết mức cầu tăng cao chưa từng thấy trong nhiều thập niên vì đại dịch. Chỉ tính cho tới khoảng 2 giờ chiều ngày 2 tháng 4, giờ miền đông của Hoa Kỳ, thì đại dịch đã lây nhiễm virus cho hàng ngàn người và giết chết hơn 2.300 người trên toàn bang New York. Điều đáng nói là đa số người dân New York đã chọn hỏa thiêu thay vì là chôn cất, nhưng cả thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ chỉ có 4 lò thiêu. Tiểu bang New York đã phải nới lỏng các quy định về môi trường để cho phép các lò thiêu hoạt động dài giờ hơn, trong khi một số tử thi chờ được mai táng được dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao. Cái tin này còn cục kiếp hơn nè, tức là bây giờ những cái cái nhà xác ở tại New York đó không còn chỗ chứa nữa, thành ra là 
à, họ phải cử mấy cái xe chở đông lạnh đó dạ. mang cái container tới đậu đó để mà chưa xác chết để tạm thời đón tạm cái thời đó trời. thực ra nghe nó cũng khiếp dạ. nhưng mà cái lý do cũng đơn giản thôi thứ nhất là số người chết một cách đột ngột quá nhiều dạ. thứ hai nữa đó là cái kỹ thuật và y tế của mỹ rất là cao thành ra số người chết không có nhiều dạ. nếu bệnh bình thường cho nên nhà xác họ không có làm lớn thành ra nó thiếu một cách trầm trọng là như vậy thành ra nghe nó cũng khiếp lắm thưa quý vị dạ đúng À, và thưa quý vị quay sang một bản tin khác liên quan đến Tổng thống Trump đã vận dụng cái luật gọi là sản xuất quốc phòng để có thể hỗ trợ à, cho các cái công ty sản xuất máy thở. À, bản tin này cho thấy rằng là Tổng thống Donald Trump hôm 2 tháng 4 à, đã vận dụng cái luật sản xuất quốc phòng để hỗ trợ cho các cái công ty sản xuất máy trợ thở cho bệnh nhân có được cái nguồn à, cung ứng cần thiết để có thể sản xuất. Các giới chức nói rằng Mỹ Trung cuộc sẽ cần tới thêm hàng chục ngàn máy thở nữa. Thống đốc của New York, ông Andrew Cuomo, cảnh báo nguồn cung cấp máy thở trong tiểu bang này có thể bị cạn kiệt trong 6 ngày nếu số người nguy kịch vì virus Hán, Vũ Hán tiếp tục gia tăng như hiện nay. Ông cũng yêu cầu cư dân của New York che mặt khi ra đường để có thể ngăn lây lan virus. Ông khuyên mọi người là tự chế khẩu trang hoặc là dùng khăn tròn, khăn quấn đầu làm vải che mặt thay vì là khẩu trang chuyên dụng dành cho nhân viên y tế vốn đang rất là thiếu hụt. Bản tin thị trường chứng khoán nối tiếp cho biết thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa đã có kết quả như sau. Với chỉ số Dow Jones kỹ nghệ hôm nay giảm đi 372.52 điểm, ngưng lại mức là 21.040.92 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay giảm đi 134.14 điểm, ngưng lại mức 7.351.27 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay giảm đi 44.48 điểm, ngưng lại mức 2.485.40 điểm và lời công của phiếu 10 năm là 0.58%. Thưa quý vị, trong khi đó thì giá dầu thô ngày hôm nay là 28 Mỹ Kim 62 cent một thùng dầu thô, như vậy thì tăng 0.92%. Đối với là giá vàng tại Hoa Kỳ thì ngày hôm nay không tăng không giảm ở mức là 1.645 đồng 50 cent cho một ao vàng. Tại Việt Nam thì giá vàng mua vào hôm nay là 46 triệu 800 ngàn đồng một lượng, bán ra là 47 triệu 600 ngàn đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam thì một đô la ngày hôm nay đổi được là 23.520 đồng Việt Nam thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin có liên quan đến Việt Nam, đời sống cũng như là giải trí.